Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les damos la bienvenida desde Fiestas de Estella. Están a punto de terminar, pero la muga se tiñe de blanco y rojo en la ciudad de Lega, en un paraje de belleza suprema. Hoy nos encontramos aquí, como ven ustedes, en las cercanías de la iglesia de San Pedro de la Rúa del siglo XII, al lado del Museo Gustavo de Maestu, y en un entorno marcado por la fiesta, la historia y la cultura. ¿Les apetece acompañarnos? ¡Nos vamos de fiesta! sin duda alguna ilustra el ambiente de las fiestas de Estella que ya están en su tramo final las han vivido a tope también nuestros primeros invitados que fueron quienes lanzaron el chupinazo anunciador de estas fiestas de la ciudad de Lega. Verónica Sanz es la presidenta de la banda de música de Estella ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Con fuerzas todavía en este tramo final de las fiestas? Todavía sí, van flaqueando pero todavía quedan, ¿no? quedan sí. Isaac Irimia es el director de la Banda Municipal de Música. ¿Qué tal, Isaac? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Sí, sí. ¿Cómo han ido las fiestas? Muy bien, muy bien. Cansaditos ya. Uh -huh. Cansaditos. Bueno, primer día de fiestas, volvemos la mirada atrás y lanzamiento del chupinazo para una banda que tiene 25 años, Isaac. Exactamente. Cumplíamos 25 años el Día de la Virgen del Puy, en mayo. La primera actuación fue esa. Pero, eh, como bien dice, y para todo el mundo, ¿no? pues, los 25 años... Eh, la salida del cohete de, de, de los 25 años sí. fue, fue este viernes de gigante. ¿no? Así es, ¿qué, ¿qué ha supuesto para vosotros, músicos de la banda de Estella, lanzar el chupinazo? Algo que siempre es, yo creo, un orgullo para quien lo lanza, Verónica. Yo creo que sobre todo reconocimiento, porque hacemos un trabajo durante, no, bueno, no solo en fiestas, que cuando se nos, más se nos ve, porque tenemos alrededor de unas 20 actuaciones, una cosa así, pero durante el año también tenemos diferentes actuaciones, conciertos, entonces yo creo que fue un reconocimiento a todo el trabajo que hacemos y que hemos ido realizando durante todos estos años. Así es, bueno, han sido muchas actuaciones, sí. todos los días, Paseo de los Llanos, ¿verdad? Sí. Y con un, eh, podríamos decir que se cuelga el cartel de completo, ¿no? Sí, hombre, la verdad que este año además nos está sorprendiendo porque en los conciertos hay bastante gente. ¿Mm? O sea, nosotros sí. hacemos cinco conciertos en siete días, que son uno, el, el de prefiestas, ¿Sí? eh, el jueves a la noche, ¿Sí? que la gente está ya con unas ganas de fiestas, ¿no? Muy, muy, muy Entonces, lo hacemos aquí, justo ah. aquí donde estamos ahora. Entonces, 
la mayor parte de la plaza se llena, sí. ¿no? Entonces, Esta plaza es, es. San Martín, ¿verdad? En el barrio sí. de San Pedro, que además es un lugar eh, cultural e histórico, desde luego, absolutamente, eh, bueno, precioso, ¿no? Aquí tenemos el Gustavo de Maestu, el, el museo, un antiguo palacio. Tenemos aquí la oficina de, de turismo, también de gran riqueza y valor artístico. Eh, la iglesia de San Pedro, el enclave mejor está, enclave imposible, eso, el enclave, ¿eh? Marcos es, único, además, sí. Eso, el marco es muy bonito. Lo que es que acústicamente no es tan agradecido. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pues eso, las cosas cerradas como todo el mundo, ¿no? Entonces llegamos aquí, ¿no? Y eso, entonces hacemos el del jueves y luego lunes, martes, miércoles y luego jueves terminamos con un concierto que es el concierto de Estrella de Gigantes. Así es. Eh, bueno, nosotros, ¿qué os parece si vemos ese momentico del inicio de las fiestas de Estrella? ¿Lo recordamos? Muy bien, Verónica, sí. Isaac, lo vemos. Son unas de las fiestas más potentes de toda Navarra. Tenemos cohete, nos bañamos en el río y todo en honor a la Virgen del Puy. ¿Sabéis dónde estamos? No estaban nerviosos y eso que ellos han sido los elegidos para tirar el cohete de su ciudad, Estella. Estamos bastante más nerviosos por el desarrollo correcto de todas las fiestas, que todo vaya bien, que todo sea, que todo sea eh, correcto, que todo esté en su punto, que todo esté tranquilo, que, que por tener que tirar el cohete. Tocamos prácticamente de sol a sol, entonces es un reconocimiento a todo el esfuerzo que hacemos durante todo el año, no solo en fiestas. Un reconocimiento muy, muy, muy importante, sí, para nosotros, muy emocionante también, sí. Es el 25 aniversario, tiramos el cohete, nos han dedicado el cartel de fiestas. Verónica e Isaac prendían la mecha en representación de la agrupación musical de este ya que este año cumple 25 años. ¡Hola, San Andrés! ¡Felices fiestas! ¡Ay, señor Chubac, a todos! ¡Viva la banda! ¡Viva la música también! ¡Viva la banda! ¡Un país, chavales! Y así, como se hace en nuestra tierra, comienzan las fiestas. Días intensos por delante de baile, música, comer y beber bien y cada uno estar con los suyos. ¿Alguna cerveza nos tomaremos hoy? Sí, todas, no sé, todas las que pueda. Pues muy bien, con la cuadrilla y bebiendo, muy a gusto y con agua de las fuentes. Fiesta, fiesta, fiesta. También, ¿no? También con la cuadrilla, también eh, disfrutar un poco con los amigos y, y de marcha. Comer muy bien y, y a beber bastante bien también. Siempre suelo decir esos almuerzos o meriendas improvisadas que surgen, que es ese momento en el que igual puedes eh, desinhibirte un poco más y estar un poco más alejado de responsabilidades, ¿no? A ver qué surge este año, no tengo mucho preparado. Que viene desde Córdoba, mi cuñada. Bueno, porque también es mi pueblo. No, no, Didi, vengo solo desde Córdoba, solo para... Ay, ay, ay. Vamos a manipular un poco. Este Yicas de Pro dicen que no hay que vestirse de blanco y rojo hasta la salida de los gigantes por la tarde. El plan es, bueno, lo primero el cohete, que es sagrado, y no hay que ir de blanco, eso no sé si lo sabéis. Pero este ya no se va de blanco, porque hasta las 4 de la tarde que no salen los gigantes, la gente no sale vestida de blanco. Nos dicen que a los este Yicas no se visten de blanco y rojo hasta después de los gigantes, hasta los gigantes. Por costumbre es así. La gente toma el vermú, hace todo y después de comer ya sale todo el mundo limpio, blanco, recién duchado y todo bien. Y no solo la vestimenta delata quien es de estrella de pura cepa, sino también los pequeños detalles. Te has hecho las uñas sí. de, de estrella, ¿eh? Con la estrella de estrella, hombre, sí, ¿eh? y la estrella aquí, sagrado. Pues ahora vamos, nosotros vamos al, al río, porque en el río los, la gente joven, bueno, nosotros somos jóvenes, pero se, se tira con los... Con los eh, Hinchables. Pues a este ya le llaman la ciudad de Lega. ¿Por qué será? Qué envidia, ¿no? Con este calor. Después del cohete toca la tradicional invasión de río. Un poco de envidia dan, ¿no? Soy de Inglaterra. Ah, ¿sí? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy Un bien. poco de envidia dan, ¿no? Están abajo, a ver si pa lo vemos pasar. ¿Y qué tal se vive en Inglaterra y se viene aquí a fiesta? Se pasa un poco de morriña, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, la sí, calor va. y todo esto. ¿Qué? ¿Cómo estaba? Muy buena, muy buena. Fresita, pero fresita. Muy bien. ¿Y el agua? El agua, el agua. <risa> ¿Tan fría está el agua que tienes que poner en neopreno? Está heladura. 
Y con esto pues vas muy, muy a gusto. Y además se nota menos el liquidillo rojo alrededor. Se nota todo mucho menos, se nota todo mucho menos. Ven, venda las fiestas de este ya, diga. Uy, oh, qué difícil, Laika, ayúdame que venda las fiestas de este ya. Este ya tiene de todo, tiene un plan magnífico, la gente es majísima, o sea que tenéis que venir sí o sí. A gastar, a consumir, ¿eh? Ya. Pues sí, que vengan todos y a Zurucuay. Porque además del atractivo arquitectónico, de la belleza, de la ciudad en sí, se junta ahora un programa muy variado, muy plural, muy diverso, que hay un montón de actividades de, para todas las edades, para todos los ritmos y por lo tanto seguro que hay algo que a cualquier persona de Navarra le encaja. Este ya permanecerá de fiestas de San Andrés y la Virgen del Puy hasta el próximo 9 de agosto. Desde luego ese comienzo de las fiestas de Estella que están llegando ya a su punto y final con un buen balance, Verónica, si de grosso sí, modo se puede hacer un buen balance. Súper positivo. A nivel artístico Isaac te dirá mejor, pero en lo que a mí me compete yo creo que es súper positivo. Hemos hecho todo como debía ser hecho, nos ha salido todo muy muy bien y muy muy contentos. Sí. Claro. Bueno, sois músicos de diferentes lugares, no solo de Estella, sino de otros pueblos de, de alrededor, ¿verdad? Todos con la pasión por, por la música y por el deseo de agradar a tantos públicos, porque a partir de ahora, ¿cuáles son vuestros cometidos, Isaac? A partir de ahora te refieres al calendario Exacto, de fiestas. Efectivamente. Pues nosotros ahora únicamente, como si no hubiera habido tela suficiente, sí. ahora únicamente tenemos eh, un concierto dentro de un ratito, que es el del miércoles, uh -huh. y, y luego tenemos eh, mañana jueves la despedida de gigantes. Y después nos iremos a comer todos juntos. Así es. Y ya fuera de Estella, de vuestro terreno más conocido, ¿actuáis en otras eh, fiestas? ¿Tenéis sí. ese plan? Sí. Eh, eso, intentamos hacer lo que la agenda nos permite, lo que el trabajo o lo que el nivel de trabajo sí. nos permita, ¿no? Eh, intentamos hacer, pues eso, un número de conciertos considerable para pues, poder mover un poco la banda, para poder motivar a la gente de la banda, ¿no? Claro, entonces este año, eh, eso, eso. Entonces uh -huh. este año yo creo que han sido cuatro, cuatro, creo, cuatro ¿verdad? Sí. Fuera, sí. fuera de las obligaciones del ayuntamiento. Ajá. Porque claro, las obligaciones del ayuntamiento no solo son en esta semana de fiestas, tenemos diferentes actuaciones a lo largo del año que sí que eh, también entran dentro de nuestro convenio con ellos. ¿no? Así es, bueno, entre los momentos emotivos vamos a recordar cómo Guillermo, hermoso de Mendoza, que luego va a estar con nosotros, joven rejoneador, hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, gran familia de rejoneadores, os brindaba, ¿verdad?, de su faena sí. eh, hace unos días aquí en la plaza de Estella. Eso también fue un momento bonito, ¿no, Isaac? Sí, muy bonito, muy bonito. De hecho... Eh... Uno de los miembros de la banda se le ocurrió, ¿y por qué no bajamos, le ponemos el pañuelo a, 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 a él mismo por el 25 aniversario? Sí. Vamos a hacerlo y de repente ay, nos brinda el toro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bien, además eh, eh, Pablo también tuvo el gesto cuando, cuando pasó por, por el, dando la vuelta al ruedo, nos cogió así de la oreja, nos miró y tal, bueno, fue, fue emotivo y, y, y nada, que, que muy bien, que muy bonito, vamos. Agradecidos. Sí, ¿eh? muy agradecidos. ¿verdad? Las muestras de cariño de la gente están siendo, están siendo muy potentes, están siendo muy agradables, eh, la gente se está portando con nosotros de maravilla. Yo no puedo dar dos pasos sin que la, nadie te diga oye, qué, qué, bien, oye, qué bonito. Mm -hmm. y qué, 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 oye, qué ¿cuáles son los temas que más gustan? ¿no? Cuando tocáis, qué, ¿qué tema, qué composición, qué canción? Todo el mundo se mueve, se emociona. ¿Cuáles son, de alguna manera, los hits de la, de la banda de música de Estella? ¿Cuál dirías tú que es? Hombre, aparte de los Hombre, hay típicos, varios, hay, hay varios que son... Y demás, que, claro, claro, porque nosotros tenemos las actuaciones sí. del fin de semana, son de repertorio cerrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre, pues eso, la gente va a verte uh, y además va cantando la misma canción que siempre va a bailar, ¿no? Entonces hay como, yo creo que son como dos o tres sí. que corresponden a las actuaciones en concreto, lo que se hace en concreto cada actuación. Pues la pañolada, sí. pues tenemos la marcha bajo la doble águila, que también se toca en otros sitios, pero sí. aquí es muy representativa y todo el mundo en este que la conoce, la ha cantado alguna vez, la parte del trío, del cambio de tono, todo el mundo la conoce. Y luego también, evidentemente, la, la parte de la bajadica del agua cuando bajamos del puy. Exacto, esa bajadica tan tradicional, tan propia de esta ciudad. Sí. ¿eh? Exactamente, la 
Me encanta, la verdad es un momento bueno, de gran belleza que luego veremos, en este caso veremos la, la femenina, ¿no? protagonizada por mujeres. Exactamente. Nos vamos ya, Verónica San, muchísimas gracias, Isaac, Lirinia, muchísimas gracias también. Gracias a vosotros. Seguir disfrutando de las fiestas, gracias. enhorabuena por vuestro 25 aniversario y que cumpláis muchos más y que todos lo veamos y podamos contarlo a todos los navarros, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. de verdad. Nosotros continuamos aquí en esta muga especial Fiestas de Estella y enseguida hablamos de rejoneo. La familia Hermoso de Mendoza, desde luego, es protagonista también en Fiestas de Estella. Pablo Hermoso de Mendoza, reconocido rejoneador. ¿Y qué decir de su hijo? Guillermo Hermoso de Mendoza, ambos triunfaron el lunes en la plaza de Estella. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Impresionante, ¿eh? Ocho orejas entre los dos, dos rabos. ¿Cómo sí, se la... ha conseguido semejante éxito, Guillermo? Bueno, fue una tarde para recordar. La verdad que una tarde muy especial en casa con, con nuestra gente y en la que, en la que pudimos disfrutar pues, pues todos muchísimo, la verdad. Uh -huh. 18 años y ya un éxito atronador en el mundo del rejoneo. Y eso supone muchas horas de trabajo, Guillermo, y una trayectoria desde muy niño, eh, pues montando a caballo y siguiendo la estela de tu padre, ¿es así? Así es, la verdad, desde que era pequeño eh, no sabía si dedicarme profesionalmente o no, entonces mm. le metía horas, pero le metía horas como, como porque me gustaba y por, vamos a llamarlo como hobby, ¿no? Como Ajá. tenía atrás cosas que, que hacía como el fútbol, la caza, la pesca, lo tenía como un hobby, pero sí, a raíz de, de ya querer dedicarme a esto le, le meto muchas horas y, y bueno, pues gracias a eso se, luego se nota en, en las actuaciones. Así es, y la sabiduría de Pablo, tu padre, que también te la habrá inculcado en vena casi, ¿no, Guillermo? Sí, desde luego, desde, desde que era niño me, siempre me, me ha estado enseñando y bueno, pues sus consejos de del número uno de esto, pues al final gracias a eso también sé todo lo que sé. Sí. ¿Cómo se logra de alguna manera esa simbiosis entre el hombre, el caballero, como es tu caso, el caballo y el toro? ¿Cómo lográis de verdad hacer bueno, ese juego entre tres, Guillermo? Sobre todo el primero que es más importante es el, el acoplarte, el adaptarte, el ser uno mismo tú y tu caballo. Uh -huh. Y ya una vez que, que tú estás acoplado con tu caballo, que, que sois uno mismo, es cuando ya entonces eh, te empiezas con, el, con las vacas, con, con el carretón en casa, hasta que luego ya pues lo, lo consigues sacar a la plaza, y, pero sí, para eso tienen que pasar muchas horas, meses y mucho tiempo hasta que, hasta que lo consigues para que llegue a, a un nivel alto. ¿no? Claro, triunfar en, en la ciudad de, de uno tiene que ser algo muy especial, ¿no? Aquí os entregáis, siempre os entregáis, pero muy especialmente en vuestro entorno más cercano, Guillermo. Por supuesto, este ya donde de, pude debutar, y, uh -huh. pues cada año es una... Los tres años que he tolerado, cada, cada año sigue siendo más especial, ¿Sí? puesto que, que aquí el estar tolerando en la plaza, mirar al tendido, que todo, todo sea gente conocida, amigos, que sepas que aunque, casi lo, aunque lo, te, tengas algún fallo, te lo, te lo perdonan, te, te animan para que sigas mejorando y pues habrá que, que estés es de las tardes, de las citas especiales de cada año. Claro, otra cita muy especial para la que te estás cuidando muchísimo en fiestas de tu ciudad es San Sebastián, que llega precisamente este fin de semana. Sí. ¿Qué esperas de, de esa tarde Donostiarra? Pues es una tarde muy especial, el poder torear con mi padre un mano a mano, es un cartel soñado y aparte es mi debut en el, en el País Vasco, una uh -huh. plaza de primera, entonces son muchos alicientes y, y la verdad que, que me estoy cuidando mucho, nada de fiestas, sí. para poder cumplir ese compromiso y bueno, que, que sea un éxito. ¿Cuál es el consejo que te ha dado tu padre, Pablo, eh, para tu presente y para tu futuro en el mundo del rejoneo? Bueno, la, muchos, pero si me tengo que quedar con varios es la... La constancia y el trabajo que, que gracias a esas cosas, si, si las llevas a, a cabo y, y trabajas, que al final todo tiene su recompensa. Uh -huh. Estaba acordándome ahora de esa película del hombre que susurraba a los caballos. ¿Tú les susurras también, Guillermo? Bueno, la ¿O les hablas? Que, que hasta que de la forma los, los intentamos montar lo mejor posible, que, que siempre estén lo, lo mejor cuidados posible todo, 
y hasta que intentar ser uno mismo con tu caballo y, y disfrutar los dos toreando. Uh -huh. Aquí en Navarra se vibra con el rejoneo, también en Donosti, en cuántas plazas más también de, del resto del país, pero fuera del país México es una gran plaza para los caballeros, ¿no? Desde luego, México, el, el país entero para, para nuestra familia ha sido casi como, como nuestra segunda casa, yo, para mí sobre todo, porque yo desde que tenía seis meses uh -huh. he estado viajando prácticamente todos los años, seis meses a México, seis meses aquí, entonces casi... También ya en México lo considero como mi casa uh -huh. y, y la verdad que a nosotros nos ha dado mucho y tenemos grandes amigos allá, tenemos casi como nuestra segunda familia allá. Claro, ¿cómo te ves en el futuro, Guillermo? ¿Qué planes tienes y qué te gustaría que ocurriera en este ámbito taurino en el que te manejas? Bueno, pues la verdad que no soy mucho de mirar al futuro, uh -huh. prefiero ver, mirar al presente y, y que me vaya bien el presente que, que mirar a largo plazo, pero, pero pues ojalá ir subiendo poco a poco, me, mejorando cada día más y, y bueno, pues ojalá llegar a lo más alto. Sí, y el día a día precisamente y el presente, ¿cómo es para un rejoneador? Hay que ensayar, hay que trabajar mucho, entrenar muchísimo, como decías, pero yo os veo como auténticos atletas, ¿no? A los eh, toreros, a los caballeros. Supongo que la preparación física y mental y emocional es fundamental, Guillermo. Desde luego, todos los días desde que nos levantamos hacemos un rato de deporte, o yoga, estiramientos para la elasticidad y, y mantenerte en forma y luego ya pues es todo el día estar trabajando los caballos para, para coger lo, lo necesario para cuando llegas a la plaza poder, poder estar a la altura y, y, que, y que te ruede todo bien. Mm -hmm. Bueno, te estamos viendo en tu actuación aquí en Estella, ¿se siente miedo en algún momento o en cuántos momentos? Bueno, la verdad que, que sí se siente miedo, sobre todo antes, cuando ya antes de salir el toro, que no sabes cómo va a ser el toro, tienes mucha incertidumbre y cuando sale, y, 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 y sí, el miedo siempre está ahí, la verdad. Y si no hubiera miedo, el espectáculo quizá no sería igual, ¿no? Por supuesto, si no hubiera emoción, si no hubiera riesgo, si no hubiera miedo, la fiesta no sería lo mismo, sería, pues sería como sacar un carretón, la verdad. Uh -huh. Guillermo Hermoso de Mendoza, ha sido un placer conocerte, verte, disfrutar de tu, de tu obra, podríamos decir, porque es una obra de arte, lo que pudimos presenciar aquí en Estella. Toda la suerte para San Sebastián y lo que venga, ¿de bueno, acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Guillermo. Bueno, nosotros seguimos aquí disfrutando de las fiestas de Estella, de todos sus protagonistas. Hacemos ahora una breve pausa y contamos enseguida con más personajes y más historias en blanco y rojo. ...400 socios tiene la Peña San Andrés... Eh, ...y su presidente es Javier Nicuesa... ...desde 1979 funciona esta peña... ...y tienen unos eh, valores muy especiales... ...desvinculados de la política y de la religión... ...que no quieren líos en sus almuerzos en definitiva... ...Javier Nicuesa, ¿cómo estás? Muy bien... ...gracias por acogernos... ...de nada, vosotros... ¿Eh? ...bueno, aquí mismo está la sede de, de esta Peña San Ahí Andrés... ...con tantos socios... Y a mí me hace mucha gracia esto de que pasáis de, de reñir o de discutir por política y por religión. Esto nos interesa al menos en el marco festivo, ¿verdad? Mira, eh, una vez que una persona cruza la puerta de la sociedad, no queremos en absoluto ni política ni religión. Lo que queremos es que es una sociedad para que la gente disfrute, está abierta a todo el mundo, ¿Sí? incluso a peregrinos, a todo el que quiera acudir. Y simplemente es que se lo pasen bien, que disfruten. Cuadrillas, en todas las cuadrillas puede haber diferentes pensamientos. Pero una vez que cruzan la puerta ya no existen. ¿Mm? Son socios, amigos de socios y solamente vienen a disfrutar. Claro, bueno, una sociedad de eso, para el disfrute y para la tranquilidad y el ambiente festivo. Aquí lo que hemos visto es que desde primera hora de la mañana estáis en la cocina preparando el almuerzo, Javier. ¿Eh? Así hay que comenzar todos los días de fiestas, ¿no? Además me has pillado. No, hombre, con las manos en la masa, ¿eh? con los huevos, las Exactamente. magras... Exactamente. No, la verdad es que sí, lo primero que hacemos aquí es preparar mesas, sobre todo a la sombra, en sí. este año, y almorzar. Y, que la, y, y, y almorzar pues cada uno con su cuadrilla, con su gente, para empezar bien el día, y es como tiene que ser. Con energía. Bueno, vamos a ver un vídeo precisamente en donde os vemos ya disfrutando a tope todos los días de fiestas de Estella, de las eh, viandas más deliciosas que prepara Javier Nicuesa y sus amigos. Vean. 
Uno de los momentos típicos de las fiestas de Estella es, como no, el tradicional almuercico. Por eso hemos venido aquí con la Peña San Andrés a comer chistorra, huevos fritos y lo que nos inviten. Hola, muy buenas, que aproveche que estáis comiendo por aquí. Pues unos animalillos del campo, que le llaman las regalas del campo. Caracoles, caracoles. caracoles. Unos caracoles, unos huevos, panceta, chistorra, unas ensaladicas y unos pimientos. Nos falta el postre. Unos caracolillos que andaban por ahí y los he ido pillando por el camino. Y mira, pues hacernos unos, un calderico. Los huevos y la chistorra, pues siempre está bueno. El bacon y la panceta también. Y los caracoles dicen por ahí que pican un poco. Pues mira, aquí he hecho unos huevicos ahí con todo el cariño, unas chistorricas y una panceta. Bueno, queda gusto. No más que verla, dan unas ganas de comer que para qué. Pues estamos aquí con Javier, el presidente de la Peña San Andrés. Cuéntame un poco, ¿os reunís aquí todas las fiestas, todos los días, la Peña, para almorzar? Cuéntame, ¿cómo funciona? A las nueve y media aquí los socios y las socias vienen, se montan las mesas, empiezan a preparar los almuerzos, empiezan a preparar eh, la bebida, empiezan a preparar todo y se juntan aquí cuadrillas grandes de estella y lo que hacen es almorzar de, al punto de la mañana para coger fuerza durante todo el día. <ríe> es importante. Nos juntamos, pues ya ves, amigos, gente que no somos de la... Yo, por ejemplo, no soy de la peña y gente que hay aquí tampoco es. Nosotros vamos al Bermud. Nos quedamos con hambre y vamos al Bermud y al Pinchico. Todos los días, todos los días. Esto es eh, de rigor. Y bueno, Javier, cuéntame, ¿todos los días almorzáis lo mismo? Que veo que tenéis cangrejos, huevos fritos... No, 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 cada día diferente. Además, mañana, por ejemplo, nos toca un plato muy rico que nos suele gustar a todos, que es los menudos. Hacemos una perola de caracoles. Para el sábado de fiestas, fijo. El resto de la semana, cada uno que se apañe como pueda. Cada mesa se cocina lo suyo. ¿Desde cuándo tenéis esta tradición de juntaros toda la peña y almorzar? Desde que se hizo la Peña San Andrés. Desde que se inauguró la Peña San Andrés, ya esas 15 personas que compraron la bajera y hicieron la peña, ya se juntaban ellos y de ahí fue a más socios, más socios, más socios y desde entonces nos juntamos aquí siempre. Ese es el buen juego de esta peña. Entonces hemos enfrente la Plaza del Martín, en una zona monumental, histórica, y esto es una, es una delicia, almorzar aquí por las mañanas. Encima la sombra, que ya no te digo nada, con el tiempo que está haciendo. ¿Y qué supone para vosotros como cuadrilla y como peña este momentico de juntaros todos? Al final es, es especial, ¿no? Para mí sí, porque mira, cuando eres joven lo que te gusta es la noche, y el rock and roll por la noche, pero cuando ya tienes algún año más, lo que te gusta es aprovechar el día y empezar para las 10 de la mañana con un buen almuerzo. Y después ya te das una vuelta por este, ya echas el vermú, ya no te falta ni comer, te ahorras la comida. Si está un rato y luego ya continuar toda la tarde y toda la noche. ¿Y aceptáis entonces aquí a cualquiera que venga a almorzar con vosotros? Hombre, claro, sí, 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 sí. sí. Vale, pues mira, nos vamos a quedar venga. Javi y yo, el cámara y yo a almorzar. A ver qué tal están los huevos, la chistorra y la panceta. ¿Os parece bien? Muy bien. <risa> Qué ambientillo y bueno, vaya almuercicos tan, tan deliciosos, ¿eh? Javier, estamos aquí en pleno centro de, de Estella, pero hoy también nos queremos acordar de las personas que viven lejos de aquí, como tu hija, que está en Valencia, ¿verdad? Sí, tengo a la hija que se ha ido a mucha pena, pero no tenía más que 10 días de vacaciones a Valencia. Entonces, claro, pues, pues la chavala echa en falta, pero yo también, también quiero desconectar un poco y descansar después de todo el trabajo. Así es, eh, bueno, son valencianos, catalanes, belgas, franceses, gente de todos los lugares de España y de fuera de España los que están también en estas fiestas de, de Estella y sobre todo con motivo del Camino de Santiago. ¿Eso le da un punto especial a las fiestas? Yo pienso que sí, sobre todo a esta zona. ¿Por qué? Porque muchos almuerzos y cuando pasan peregrinos por aquí se nos quedan uh -huh. mirando. Pues como dicen que son la fiesta de la simpatía, lo que hacemos es invitarles a almorzar y se quedan locos. O sea, locos y locas dicen, pero ¿esto qué es? O sea, vienes, les pones unos huevos con jamón, les pones menudo, les pones muchísimas cosas y no saben, dicen, es que no les toca esto, no les tocan sus países. Entonces, sí, nos, nos lo pasamos muy bien Otra también Otra forma con de ellos. vivir la fiesta, Javier. Hay que acoger a la gente cuando, ¿Eh? cuando viene de fuera. De todo, además, se, se obtienen experiencias nuevas Exactamente, y se, ¿no? se enriquece, ¿no? Exactamente, uh -huh. y, sobre todo, y sobre todo, joder, que vean que somos... Eso, lo que te he dicho antes, la fiesta de la simpatía, que acogemos a todo el mundo, que da igual quien esté sentado en una mesa, ellos tienen que disfrutarlo también. Claro que sí, ¿por qué os situasteis aquí en esta bonita plaza de San Martín, en el barrio de San Pedro? Porque esta no fue vuestra primera sede. No, fue la segunda, lo que pasa es que vieron los socios antiguos, que aún siguen algunos, otros por desgracia han fallecido, y vieron las posibilidades que teníamos con la plaza de jugar un poco 
con la amplitud de, de la peña, sobre todo en, en verano, y por eso la, la escogieron, por la uh -huh. amplitud que daba en el verano. Claro, lo cierto es que es una plaza muy recogida, muy bonita, con elementos, ya lo hemos comentado, pero la verdad es que es de gran belleza, con elementos artísticos muy, muy reseñables. En esta plaza de San Martín tenemos un conjunto histórico ¿eh? absolutamente bello, ¿no? Espectacular. Para mí, además yo vivo un poquito más arriba, aquí mismo, en la calle San Nicolás, y para mí es un conjunto... Tú sabes muchas noches que viene y está iluminado. Entrar en tu barrio y verlo tal como es, con esas luces o, o de día es espectacular. Y, y, y encontrarte en fiestas con toda esta gente, con esta buena gente y este ambiente que creamos todos los días porque nos costó bastante crearlo. Nosotros, la junta que estamos ahora, estamos felices. Vivir aquí para mí es... Ideal. Ya un éxito, ¿verdad? Wow, sí. Bueno, pues estáis en el tramo final, en el adiós casi a las fiestas. ¿Cómo vais a aprovechar estos últimos cartuchos ya para bueno, pues seguir respirando fiesta en este ya? ¿Qué aún vais te, a hacer, aún Javier? Tenemos cartuchos. ¿eh? Todavía hay, ¿no? Tenemos, sí, pues hoy mismo. Ahora volverán los gigantes a bailar aquí, que es el primer uh -huh. baile que hacen en esta plaza, que además les encanta por la zona de la plaza que ¿Sí? es. Un luz les hemos preparado y después uh -huh. tenemos el concurso de paya para más de 20 parejas. Más de 20 parejas. Eso es hoy. Sí. Mañana también tenemos eh, jueves, lo que son una serie de almuerzos y una serie de concursos. Hay que llenar la plaza, hay que darle ambiente, porque nunca se habían acordado de esta plaza nadie. Mira, ninguna, pues nosotros ninguna... la hemos elegido como escenario del Ole, programa. Me ¿eh? parece como Javier Nicuesa. Pues, además teníamos un buen asesor también, ¿eh? aparte de nuestros compañeros, un querido amigo como es Juan Andrés Pastor, Ole. además habitante también de esta zona. Amigo mío. Eso es, buen comunicador en la radio, sí, colega señor. mío también en la radio. Me alegro. Y al que le vamos a brindar, bueno, pues esta conversación y un beso enorme. Un fuerte ¿no? saludo. Verdad, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero le enviamos un gran abrazo. abrazo. Javier Nicuesa, mira, vamos a ver ahora otro momento que a mí me encanta en Estella y a muchos eh, vecinos de Estella, como es la bajadica del Puy y en este caso en femenino. ¿Lo vemos? Sí, señor. Bueno, Javier, gracias de verdad y vamos a la bajadica del Puy. Gracias a vosotros. En De Fiesta en Fiesta no nos podíamos perder las fiestas de Estella, concretamente la bajadica del Puy, un recorrido que va desde la Basílica de esta misma Virgen hasta el Ayuntamiento, que hoy lo hacen las mujeres y a ritmo de charanga. ¿Qué estáis haciendo? Pues bailar en la bajadica. ¿Y en, eh, ¿De qué se trata la bajadica? Contadme un poco. Pues ir de aquí hasta el ayuntamiento, pues cantando y bailando para adelante y para atrás. Venga, pues me uno con vosotras, ¿vale? ¿Vale? Venga. La bajadica es una bajada donde bajan las chicas o los chicos y y cantan una canción con la música de la banda de Estella. Esto es una tradición de, pues, de hace mucho, de, yo la he conocido siempre, de las mujeres y mañanas de los hombres. Esto le hacen un honor a la Virgen del Puy y al Ayuntamiento. Y luego en el Ayuntamiento agitamos el pañuelo para saludar a la Corporación, por tener paciencia y esperarnos. Se veo desde las más pequeñas hasta las más mayores, la familia completa. Sí, esto es nuevo, se celebra hace muchos años y son generaciones que, que siguen viniendo. Comienzan las pequeñitas y acabamos las mayores con el ayuntamiento detrás. ¿Desde cuándo viene esta tradición de la bajadica? Yo la he conocido siempre, bueno, siempre, o sea, desde que empezó eso, pero vamos, muchos años. Porque mi hija cuando era pequeña ya venía, o sea, ya la traía yo con que muchos años. Simplemente ir así en filas... Eh, un poco reivindicativo, entre comillas, pero vaya. ¿Qué se reivindica? Pues vaya, más o menos, antiguamente era eh, al ayuntamiento, por las cosas de todo el año y tal. Pero vaya, ahora, pues sin más, es tradición. ¿Y por qué hoy solo vais las chicas? Porque ayer fue la bajadica de los, bueno, de los chicos. Y hoy las chicas, sin más, o sea, se empezó así y yo creo que al final se terminará todo junto. Pero bueno, como ya es tradición hay que continuarla. Chicas, ¿me enseñáis a bailar la bajadica? Sí. A ver, ¿cómo es? Primero para adelante. Para adelante y para atrás. ¿Cuántos pasos son? Como unos cuatro por ahí. 
Vale, ¿lo estoy haciendo bien o no? Sí. Pues creo que ya he aprendido. <risa> con Javier López, portavoz de UPN. Este es uno de los actos así más especiales, como este Yica, que supone para ti la bajadica? Bueno, pues eh, la verdad que es un acto entrañable, es un acto eh, al cual eh, no, no se puede faltar, eh, cualquier este Yica de pro, y la verdad que es un, es un acto pues, pues entrañable, entrañable y que tiene muchísimos años ya de, de tradición. Bueno, pues ahí hemos visto esa bajadica del Puy, protagonizada por las mujeres de la ciudad de Lega, de Estella. Desde luego de la bajadica y de todas las tradiciones de esta ciudad sabe muchísimo la familia Montero. Salvador Montero, les hemos escuchado al principio del programa con la gaita, que es lo suyo este instrumento, ¿verdad? Salvador, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, o gracias bien. por acogernos en Estella. A vosotros, muchos, muchos gracias. ¿Mm? Pues eh, sí, que la gaita es nuestra, nuestra razón de ser como familia, ¿no? Porque llevamos desde muchísimos años, de forma ininterrumpida, tocando y es, aparte de una afición, es nuestra, nuestro, digamos, nuestra religión, por así sí. decirlo, ¿no? Quinta generación, ¿verdad?, de los hermanos Montero, sí, sí, gaiteros de Estrella. Sí, sí, sí. ¿Cómo se consigue tener tanta pasión por este instrumento de viento y que generación tras generación siempre haya miembros de la familia que quieran seguir con ello? Hombre, pues mmm, no es fácil, pero en nuestro caso se ha dado, se ha dado esa circunstancia. Eh, nosotros empezamos, según mi padre, pues ¿Sí? desde mi bisabuelo Federico Montero Muñoz, allá por los años 1886, ¿Sí? pues empezó a tocar con sus hijos, luego esos hijos que eran mi abuelo, pues con los suyos, mis padres, nosotros ahora. Entonces siempre yo creo que al vivir la música en casa de esa forma tan permanente, ¿Sí? surge esa afición, ¿no? y llegamos hasta las fechas de hoy en día que es más complicado porque hoy en día hay de todo, hoy en día hay eh, música disco, hay de todo ¿eh? entonces los jóvenes se difuminan mucho en ese tipo de música sin embargo nosotros en los Montero pues, hemos tenido ahora también la suerte de que dos nietos de mi tío Antonio que es el que murió este, hace poco dos años pues eh, les ha salido también esta tradición y están aquí tocando ahora con nosotros. Mm -hmm. Es verdad que estáis en casi todos los rincones de la fiesta, Salvador, y que a lo largo de estos días ya hoy llegáis un poco cansados casi, sí. ¿verdad? Sí. Habéis estado allí donde se os requiere y donde la música vibrante de, de la gaita es imprescindible, ¿no? Sí. Eh, las obligaciones que tenemos por parte del ayuntamiento son, son variadas y son numerosas, entonces tenemos que estar todos los días con una cosa con la otra, ¿no? Nos arreglamos con las, el resto de grupos de gaiteros, ¿Sí? pero cumplimos fielmente las obligaciones que nos marca el ayuntamiento. ¿eh? Sí, los Montero y los Elizaga, ¿no? Son las sagas de, de gaiteros familias, aquí. Tres, tres familias. familias. Sí, en Estela. Los Elizaga, los Montero y los Pérez de la Zárraga. ¿Sí? Desgraciadamente los Pérez de la Zárraga ya fallecieron. Elizaga también queda pues Miguel Ángel, que ya es una persona ya, una institución en Estela y es mayor ya está retirado. Y quedamos nosotros que estamos ahí en la pelea de, uh -huh. de continuar y perseverar esta, sí. esta tradición familiar, musical, gaiteril. Claro. ¿Y tiene futuro la gaita? Pues sí, ¿por qué no? Es un instrumento nativo, es un instrumento tradicional, es un instrumento del pueblo que, que, que gusta mucho. Hay ciclos en los que tiene una fusibilidad mayor y en otros eh, tiene una, una especie de carencia, digamos, de seguidores, ¿no? pero el futuro sí que tiene, ¿Mm? no le veo peligro por ningún sitio. Sí, la familia Montero muy conocida aquí en Estella por este motivo y por otros tantos. No vamos a dejar de preguntarle también a Salvador por su hermana, Marilo Montero, ¿eh? sí. colega de, de profesión, una mujer además siempre cercana también a Navarra Televisión. ¿Qué tal está Marilo? ¿No ha venido pues a fiestas? Este año no, porque está liadísima, está con un montón de de cosas, haciendo galas, haciendo de, de, muchas cosas, reuniones y tiene. Y la verdad es que no se pierden las fiestas nunca, ¿Eh? pero este año le era imposible. Estuvo hace dos semanas y, eso sí, llama por tremor todos los días a ver la baja de Calpú y le mandan a sus amigas sí. los vídeos de una cosa y otra, le atiborran a, 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 a fotos de, de todo y la verdad es que ya está informada a tope. Pero vamos, ¿Eh? con mucho dolor no puede estar aquí. ¿Y ella sabe tocar la gaita o lo ha intentado o no? Mi padre le puso el tambor. <risa> Y ella dijo que no. Ella empezó a tocar el piano, mi madre le enseñó a tocar el piano y ¿Mm? 
hizo tres o cuatro años de piano, pero lo que es la gaita y eso dijo que, que lo suyo no era eso. No era eso, ¿no? Eh, Salvador Montero, las fiestas, si hubiera que ponerles ahora mismo una nota, ¿qué nota tendrían? Las fiestas, eh, las fiestas de Estella, yo que puedo hablar, porque me ha tocado ver fiestas de toda España, y me ha tocado probar las de todas, porque todo el mundo dice que sus fiestas son las mejores, claro. Sí, sí. Pero, pero yo las de Estella las pondría en una, una nota muy alta por su variedad, sus tradiciones, su colorido. Tiene un colorido espectacular. Uh -huh. Y luego tiene una riqueza musical fantástica. Reseñable, ¿verdad? Sí. Y además unas fiestas internacionales, porque aquí, sí. desde luego, hay gente de todo el mundo, con motivo del Camino de Santiago, muy sí, especialmente, sí, sí. estamos viendo, eh, bueno, pues en este lugar de semejante riqueza artística, cientos de personas que pasan por, por esta ciudad de Lega y que seguramente también disfrutan de, de las fiestas Camino a Santiago, ¿no? Nos hemos, bueno, yo tengo, he hecho, he hecho amigos de hace muchos años, peregrinos que pasaban por aquí y se quedaron, se quedaron un día a almorzar con nosotros. Hay un belga que tenemos amistad con él desde ¿Sí? hace 20 años, que ahora viene a este todos los años a raíz de aquello. Uh -huh. Entonces, Eso mucha aporta gente. mucho a la sí. ciudad, supongo, esa sí. mezcla de culturas. Yo creo que sí, porque, porque cada vez la gente que viene por aquí y no la conoce suele repetir al año siguiente. O... Uh -huh. Esto nos ha tocado varias veces y es una cosa bonita, claro. Claro que sí. Salvador Montero, eh, hermanos Montero Gaiteros de Estella, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer conversar contigo, Salvador, y escucharos, por supuesto. Gracias de verdad y que terminéis muy bien estas fiestas patronales. ¿Eh? Gracias. gracias, hasta pronto. ya después de disfrutar de algunos de los personajes, de los rincones y de los momentos festivos más interesantes de las fiestas de Estella y lo hacemos precisamente con la jota que bailan los eh, gigantes de la ciudad eh, de Lega. Espero que lleguen ustedes al final de fiesta con tanta alegría como la que hoy hemos sentido aquí. Gracias a todos los vecinos de Estella Lizarra. Nos vamos con la jota de los gigantes. ¡Felices fiestas!